Hi everyone! Welcome back to my channel. Ako po si Cara David and I've been doing TV documentaries for more than 20 years. Sa tagal kong gumagawa ng documentary, maraming nagtatanong sa akin, pagkatapos ninyong magawa yung documentary, binabalikan or tinutulungan nyo ba yung inyong mga na-interview? Ang lagi kong sagot, sa totoo lang, hindi kasama sa trabaho ng isang journalist yung aktual na tulungan or bigyan ng tulong pinansyal yung kanyang mga nai-interview. Ang trabaho kasi namin bilang journalist ay magmulat ng gobyerno, magmulat ng taong bayan para mahanapan ng solusyon ang mga problema. Pero kahit hindi nga bahagi ng trabaho namin bilang mamamahayag yung magbigay ng aktual na tulong, I'm proud to say na at least for my eyewitness team, we try our best to help our case study sa abot ng aming makakaya. Kaya nga ako nagtayo ng Project Malasakit Foundation para matulungan kahit papano at mabigyan ng libreng scholarship ang mga batang kapuspalad. Marami sa kanila mga case studies namin sa eyewitness. Kaya naman, after more than 20 years of doing documentaries, nakagawa na rin ako ng marami-raming follow-up documentaries or trilogy docus. Ito yung mga documentaries na sa unang tingin, akala mo magkakaiba, pero konektado pala sa isa't isa. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin the magic of trilogies. Babalik tayo sa nakaraan at aalamin kung saan sila dadalhin ng kinabukasan. Lesson number one, establish connection on and off camera. Isa sa documentaries na malapit sa aking puso ay yung documentary namin na Dorm 12. Tungkol ito sa mga matatandang preso sa loob ng Women's Correctional. At dito ko rin nakilala si Lola Petra, ang pinakamatandang preso sa Women's Correctional at 91 years old. Si Lola Petra was convicted of falsification of public documents. Pero nung ini-interview ko siya, Halatang halata na hindi naman siya marunong sumulat at magbasa. Awang-awa ako kay Lola Petra kasi at her age, she doesn't deserve to be in jail. Usually, kapag natapos na tayo sa ating shoot, tapos nag-move on na tayo doon sa next story, madalas nakakalimutan na natin yung mga taong ating nai-interview. I mean, sa dami ba naman ang ini-interview ng mga journalists araw-araw, you can't possibly remember each and every one of them, ba? Pero somehow, iba pagdating sa documentaries. Kasi you spend more time doing the story, and as each day passes by, your case studies become a part of your life. Bago kami natapos ng filming ng Dorm 12, binigyan ako ng isang regalo ni Lola Petra. It was a handmade cross or rosary made of beads. Many months after namin ginawa yung documentary na Dorm 12, na-assign ako sa probably the biggest coverage of my life, the papal visit. Isa ako sa mga Pilipinong napili na pumunta sa Vatican para samahan at interviewin si Pope Francis. I remember the night before I met the Pope, hindi ako makatulog. Kinakabahan ako. Ano sasabihin ko sa Santo Papa? What should I tell him? Sabi ng mga kasama ko, just ask for prayers. Pero naisip ko, kumpara sa akin, mas marami pang ibang tao ang nangangailangan ng tulong at panalangin. At doon ko biglang nakita yung keychain na cross na ginawa ni Lola Petra. Nakasabit siya, nakadikit siya doon sa aking bag. Naalala ko muli yung mga lola sa loob ng kulungan. Sila ang mas nangangailangan ng dasal. So gumawa ko ng sulat, tapos binalot ko yung cross na keychain. So the next day during my meeting with Pope Francis, I gave him my letter. I also gave him the cross that Lola Petra made. And the Pope said, I will pray for them. I made a documentary about this encounter at ito yung naging sequel doon sa documentary namin na Dorm 12, si Lola Petra at ang Santo Papa. Lumipas ang maraming buwan, nagpatuloy ako sa pagbisita kay Lola Petra sa loob ng kulungan kahit wala na akong kasamang cameraman. At pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang aming ipinagdarasal. Lola! <laughs> <laughs> then President Noynoy Aquino granted Lola Petra conditional pardon. And that became the unexpected final episode of a beautiful, beautiful trilogy. So guys, the next time you make a documentary, 
establish a connection on and off camera. Malay nyo, ito rin ang maging simula ng isang magandang trilogy. Lesson number two, stand alone stories with a common thread. The secret to making a good sequel or a good trilogy is having stand alone stories that are connected to each other. Di ba nakakainis yung mga movies na kailangan mo pang panoorin yung tatlo para lang maintindihan mo yung buong pelikula. Kung gagawa ka ng trilogy, mas maganda na yung bawat isang docu or bawat isang movie can stand alone. Maiintindihan mo pa rin yung takbo ng storya kahit hindi mo napanood yung mga nauna. Pero mas magiging malalim ang understanding at appreciation mo sa storya kapag napanood mo yung tatlo. Parang yung folklore album ni Taylor Swift, did you know na merong tatlong kanta doon sa folklore na Bahagi pala ng isang trilogy, ito yung Cardigan, August, at yung kantang Betty. Kung pakikinggan mo yung bawat isang kanta, you would think na stand-alone stories sila. Yung Cardigan halimbawa, tungkol ito sa isang babae na kinaliwa ng kanyang boyfriend. Yung August naman ay tungkol sa isang babae na may kafling na lalaki. By the way, August yung title ng kanta kasi supposedly nangyari yung fling nung summer. And summertime in the United States is in August. And lastly, yung kantang Betty. Yung kantang ang ito ay tungkol sa isang lalaki ang pangalan James, meron siyang girlfriend na ang pangalan Betty. Gusto niyang mag-apologize sa kanyang girlfriend kasi supposedly kinaliwa niya yung girlfriend niya. Pero sabi nito si James, fling lang naman daw yun. Bata pa kasi siya at hindi pa niya alam yung kanyang ginagawa. Sa totoo lang, kapag pinakinggan mo yung bawat isang kanta, solve ka na, naintindihan mo na yung kwento. Pero kapag inanalyze mo sila together, doon mo marirealize na, ay, connected pala sila sa isa't isa. Isang storya lang pala ito na ikinuwento sa point of view ng iba't ibang tao. Yung cardigan was told from the point of view of Betty. Yung kantang Betty naman was told from the point of view of Betty's boyfriend, James, at yung kantang August was the point of view ng kafling ni James. Tapos mapapansin mo dun sa lyrics, meron ding common themes na ginamit si Taylor. Yung kantang Cardigan halimbawa, ilang beses ginamit yung mga words na ito. When you are young, they assume you know nothing. When you are young, they assume you know nothing. Tapos, sa kantang Betty, ilang beses din inulit ang mga words na ito. I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Mapapansin din na common sa tatlong kanta yung tema ng cars, driving, chasing. Halimbawa, sa kantang August, may ganitong lyrics. Remember when I pulled up and said get in the car and I canceled my plans just in case you'd call back when I was living for the hope of it all. Back when I was living for the hope of it all, for the hope of it all, meet me behind the wall. Sa kantang Betty naman, which is the point of view of the guy, may ganito namang lyrics. I was walking home on broken cobblestones just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intentions. She said, James, get in, let's drive. So parang they were talking about the same Scene, the same moment. Pagdating naman dun sa kantang Cardigan, meron ding ganitong tema ng cars, driving, and chasing. Remember the lyrics, Chase two girls, lose the one? Tapos, to really drive home the point na connected sila sa isa't isa, pagdating sa ending ng third song, which is Betty, maririnig mo ito. Standing in your cardigan, kissing in my car again. Stopped at the streetlight, you know I miss you. Stopped at the streetlight, you know I miss you. Bumalik yung tema ng cars, tapos dinagdagan pa ng connection sa cardigan, which is the title of the first song. By the way, ang clever ng rhyming ng cardigan at car again, di ba? Marami pa pong ibang clues, hints, and common themes sa tatlong kantang ito. Listen to it again, 
baka may ma-discover pa kayong iba. Anyway, what I really want to say is, kung gagawa kayo ng trilogy, make sure that each story can stand alone. Pero, lagyan mo sila ng common words, common themes, para connected pa rin sila sa isa't isa. Ganito yung ginawa namin para sa tatlong documentaries namin tungkol sa Mindoro. Gamugamo sa dilim ang title ng unang documentary na ginawa ko para sa eyewitness ng GMA7. We filmed this in 2002, almost 20 years ago. Tungkol ito sa isang malayong sitio sa Mindoro Oriental na hindi pa naaabot ng ilaw at ng kuryente. 2010 naman yung sequel sa documentary ito ambulansyang de paa. Tungkol naman ito sa isang sitio sa Mindoro na walang access sa doktor, medisina at ospital. Madaling isipin na stand alone yung bawat isa sa kanila. Pero ang totoo, iisa lang yung community sa dalawang documentaries na ito. And if you watch both documentaries closely, marirealize mo na pareho nitong ginagamit yung symbolism ng liwanag at dilim. Dahil bukod sa literal silang nabubuhay sa dilim, madilim din ang kanilang kinabukasan dahil sa kahirapan at kakulangan ng serbisyong medikal. Almost 10 years after my first documentary, Gamugamo sa Dilim, we finally made the third installment to this beautiful trilogy. At ito yung docu na liwanag sa dilim kung saan ipinakita naman namin yung bayanihan ng iba't ibang tao nag-ambag-ambag ng pera para literal na mapailawan ang sitiyong ito at maghatid din ng tulong medikal sa lugar. Ten years, three stories, one beautiful trilogy. Lesson number three, Never give up on your advocacy. Matagal ko ng advocacy ang mental health issues. High school pa lang kasi ako when I was diagnosed with bipolar disorder. Kaya malapit sa puso ko yung mga taong may pinagdaraanan na mental health problems. Noong 2008, ginawa namin para sa eyewitness yung documentary na Gapos. Tungkol ito sa tatlong tao na ikinulong ng kanilang sariling pamilya kasi nagkaroon sila ng mental health problems. Hi, Teng. Ako si Kara, Teng. Hey, Pagkatapos namin gawin yung documentary na yun, yung team namin sa Eyewitness, nag-chip in kami ng personal money namin para meron kaming pambili ng gamot na maipadala doon sa isa sa mga case studies namin sa Gapos, si Teteng. After 10 years, 2018, bumalik kami doon sa lugar nila Teteng at hinanap namin siya. And we were happy to find him doing well. Nagtatrabaho na siya, at ang importante sa lahat, hindi na siya nakagapos sa loob ng kanilang bahay. Pero we realized na kalahati lang pala ito ng storya. Marami pa palang ibang tao ang nakagapos sa lugar na iyon. Nakagapos sa kahirapan at sa kawalan ng tulong medikal. Isa sa kanila si Lola Alin, 65 years old. Iginapo siya ng kanyang pamilya when she was just 17 years old. So 47 years na siyang nakakulong. I know that I also had mental health issues when I was young, pero I was so blessed kasi at least yung pamilya ko may access sa kaalaman at may access sa tulong medikal. Kaya sobrang nahamag talaga ako dun sa kwento ni Lola Alin. Paano kung halos buong buhay mo nakagapos sa kwartong ito? Walang kausap, walang kasama, kundi ang kadena sa iyong paa. That documentary, Bilanggo ng Isipan, went on to win at the New York Festivals in 2018. Pero sa palagay ko, ang pinakamalaking karangalan ay yung kapag malaman mo na kahit papano nakapag-ambag ka para mabago yung buhay ng iyong mga na-interview. Tulad ng ginawa namin kay Teteng, tinulungan din ng aming team si Lola Alin. Every month, pinapadalhan namin siya ng pera para makabili ng gamot para sa kanyang schizophrenia. Mula noon, hindi na bumitaw sa aking kamay si Lola Alin. Sana nga, kaibigan na ang tingin niya sa akin. Three years later, 2021, sa gitna man ng pandemia, may good news akong natanggap. I finally received photos from Lola Alin. Meron pa rin siyang schizophrenia, pero at least hindi na siya nakakulong at nakakausap na siya ng kanyang pamilya. Hindi na siya nakagapo sa kawalan ng kaalaman. Hindi na siya bilanggo ng isipan. Hindi pa tapos ang trilogy na ito. Hopefully, in the future, makagawa kami ng isa pang documentary that will give a beautiful ending to this trilogy. 
Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Sa totoo lang, hindi naman talaga pinaplano yung paggawa ng mga ito. Pero kung may isang bilin ako sa inyo, never lose connection with your case studies. Tuloy lang ang pagmamalasakit on or off the camera. If you want to watch the documentaries featured in this video, I will post the link in the description box. Sana po meron kayong natutuhan. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.